ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സസ് മലബാർ എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാനൊരു മൂന്നാല് റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും അപ്ലോഡിങ്ങും അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ മണി പ്ലാൻ്റ് ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മണി പ്ലാൻറ്റുകൾ ഞാൻ ബോട്ടിലും ഫിഷ് ബൗളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ലീഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതാണ് ഇനി ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് നീണ്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ചെറു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് വെക്കും എന്നാൽ അത് വീണ്ടും ഒരു പ്ലാൻ്റായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നോക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലേ അവിടെ പുതിയ റൂട്ടും പിന്നെ ഈ ഇലയൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്രോത്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇലയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മണി പ്ലാന്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിതും ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് തന്നെയാണ് നഴ്സറി ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് സംഭവം എന്താ ഉണ്ടായ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് ചെടി വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അത് മൊത്തം കേട് വന്നു പോയി വന്നപ്പോൾ അത് ഫുൾ കേടായിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ചെടികൾ ഒരു മണി പ്ലാന്റും ഇതും പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു മണി പ്ലാന്റും കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിലുള്ളത് എന്താണെന്നറിയില്ല പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോയി രണ്ടും നല്ല പോട്ടിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മണ്ണൊക്കെ നിറച്ചിട്ടിനു വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അത് മണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വളരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിനു പക്ഷേ വൈറ്റ് മണി പ്ലാന്റ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടും നന്നായില്ല വേഗം തന്നെ ചീഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ വളരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ കുറേ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും മണി പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇത്രയും ലീഫ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള തണ്ട് ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇനി പുതിയ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടായി വരും ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു മഗ്ഗിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ പുതിയ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റൂട്ടും ഇലയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരും മണി പ്ലാന്റിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിൽ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുറച്ച് സമയം ഞാൻ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും അത്രയേ ചെയ്യലുള്ളൂ ഇനി എല്ലാ ബൗളിലെയും വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീനാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വലിയ കുപ്പിയിലുള്ളത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം അതിലും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട് മൊത്തം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സെബി അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയം ഖുറാനോത്തും നിസ്കാരം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്ക് പോവൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് ചിക്കൻ പിൻവീൽ സമോസയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ചിടുകയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കുകയാ
ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് മധുരമുള്ളത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റവ വെച്ചിട്ടൊരു കേസരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേസരി ആക്കാനുള്ള പാന് ഞാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നേരത്തെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് റവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു കപ്പ് റവയിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം വേണം എന്നാലേ കേസരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട വെള്ളം ഞാൻ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റവയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട കെട്ടാതെ നോക്കണം അപ്പം കുറേ സമയം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നവരെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഫ്ലേവറിനും കളറിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാംഗോ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വേറെ എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ പാലിലിട്ടിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലെ വെള്ളക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഉമ്മ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ടെടുത്ത് കാസറോളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ചിക്കനിലുള്ള എല്ലൊക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അധികം എല്ലൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഉള്ളത് മാറ്റുകയാണ് കാരണം നമ്മളിനി ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേസരി ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് നല്ലൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അടിയിലൊന്ന് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേസരി മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇന്ന് പത്തിരിക്ക് മുട്ടക്കറിയാണ് മുട്ട പൊരിച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു തരം കറിയാണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കുറേ പേര് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ സ്നാക്കിലേക്ക് വേണ്ട ഉള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി ചേർക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പും കൂടെ വേണം മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം മുട്ട ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ അധിക സമയം വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി കറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയോളം ഉണ്ടാവും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വല്ലുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വല്ലുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഈ പൊരിച്ചെടുത്ത മുട്ട ഇങ്ങനെ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് വരുന്ന വരെ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് അധികം ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഇന്നത്തേതും പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേവിച്ചപ്പോൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വെന്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി അത് രണ്ടും കൂടെ അരച്ചിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറവിടാനുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനും മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കുള്ള മൈദ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൈദ പരത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ പരത്താൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പം ഒന്ന് ഇത്തിരി തിന്നാക്കി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടേനു നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് കട്ടിയിൽ പരത്തുക ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിക്കായിക്കോളും അപ്പം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക മൈദ കീറി പോകാനായി പാടില്ല റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ നോക്കുക എന്നാലേ മൈദ നല്ലപോലെ നിൽക്കുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഉമ്മദ കറി ചെറിയുള്ളിയിലൊക്കെ വറവിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് സെബി ഒരു കോക്ടെയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേ വത്തക്കയും പിന്നെ പൈനാപ്പിളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോക്ടെയിലാണ് ഞാൻ ഈ കോക്ടെയിലിൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരാം ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിളും വത്തക്കയും സെയിം അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമുണ്ട് എരിവുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ പിൻവീൽ സമൂസ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മൈദൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മൈദയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ലൂസ്
അങ്ങനെ സമൂസ ഒക്കെ റെഡിയായി ഇനി ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് തേങ്ങ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങേൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളവിടെ ഇതിന് പൊങ്ങ് എന്നാണ് പറയുക നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അതും മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ നല്ല പോലെ നോമ്പ് തുറന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടു നോമ്പ് തുറന്ന പാടെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ പോലെ കരക്കേം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആ തിരക്കിൽ ഇതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിയലില്ല അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാവും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ കാരൊക്കെ വെച്ച് നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സെബി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ കോക്ടെയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ചിക്കൻ പിൻവിൽ സമൂസയും ചട്നിയും അടിപൊളിയായിരുന്നു കുറേ ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേസരിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉമ്മാൻ്റെ മുട്ടക്കറിയും സെബിൻ്റെ കോക്ടെയിലും പിന്നെ എൻ്റെ ചിക്കൻ പിൻവീൽ സമൂസയും കേസരിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നിസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടു രാത്രി പിന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സിസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ